<coughs> bueno, pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, y esto lo quería hacer ya hace mucho tiempo porque hice que llevo mi mochila, pero aunque muchos me habéis dicho cuando dije que iba a decir que iba a hacer este vídeo, me dijisteis que era muy parecido al de que llevo mi mochila, pero no, aquí os voy a enseñar todo, todo, todo mi equipo fotográfico. Todo. Es algo que creo que es fundamental y que, bueno, eh, tengo que hacerlo antes de empezar a hacer más vídeos sobre todo esto para que no me digáis ¿qué, ¿Qué utilizas tú? ¿O qué tal? ¿O qué cual? Así sabréis lo que puedo utilizar, lo que utilizo, aunque si lo veis de aquí a un año seguramente no sea nada de lo que esté utilizando, pero de momento es lo que utilizo, así que bueno, vamos a ver que es lo que tengo yo como equipo fotográfico. La primera cosita que vamos a enseñar va a ser... Vamos a empezar de menos dinero a más. Creo que es una opción buena. Aquí tenemos el, el micro, que lo iba a usar hoy, pero digo para, para enseñarlo, ya lo usaré en otro vídeo. Esto lo tengo hace tiempo ya, que es el micro Boya. De todas formas, en la descripción os dejaré los enlaces de todos los productos. Y seguramente en todos los vídeos de ahora en adelante tengáis todos los enlaces a todos los productos que voy enseñando. Y este es un micro que como veis lleva unos 3 millones de kilómetros de cable. Que está genial, pero bueno, si no, os va, si no lo vas a usar, pues es una putada. Relación calidad-precio está bastante guay y lo recomiendo bastante. La siguiente cosita, los eh, Trigger de Yognuo, que son los... RF603N2 que son para Nikon pues eh, esta opción es muy barata aunque si volviera a comprármelos me compraría los otros que puedes controlar los flashes que está bastante más guay pero bueno si estáis empezando estos son mucho más baratos y pues igual, al igual que yo si no los uséis mucho pues seguramente os dé igual mira esto es una cosita que está muy guay es un juguete más que otra cosa porque no vale para cámara reflex aunque en el vídeo que hice creo que sí dije que valía para cámara reflex pero si para cámara reflex no es recomendable creo que hasta incluso según el objetivo que lleves no funciona por el peso no lo mueve pero sí que una cámara compacta creo que sí lo mueve pero bueno hay mejores en amazon y tal yo esto lo compré en una tienda de aquí de, de mi ciudad y lo que sí hago es con el móvil esto lleva un aparatito un plástico que pones el móvil, no sé dónde está el plástico, pero bueno. <risa> eh, está muy guay porque lo pones y va dando vueltas y puedes hacer un time lapse pero haciendo el movimiento con el móvil, el paneo con el móvil. Que creo que pues queda genial. Eh, si encuentro un vídeo que hice hace un porrón de tiempo cuando, cuando me compré esto, eh, os lo pondré para que veáis el resultado y si no, pues, pues nada. Pero vamos, un time lapse en movimiento. Además, también con el típico reloj de cocina, os podéis hacer este aparatejo. Ya os digo que a lo mejor para reflex no vale, pero por un móvil sí que vale. Y con el típico reloj de cocina, que, que es el mismo sistema que este, que no le voy a dar porque si no se va a ir en todo el vídeo, pero giras y luego va volviendo poco a poco, pues le pones el móvil, en, el móvil encima y tienes un estupendo chisme que, que te hace cosas guays. Por otro lado, tenemos esta pantallita eh, LED que es la leche, es una Neckwear LED 308, que está muy guay y me gustó por el tema de que aquí lleva una pantallita y te pone pues eh, la potencia, los grados Kelvin y los canales, que exactamente no sé para qué sirve, pero <risa> está genial. Y aparte, esto es un filtro que se lo pones, pues difumina un poco la luz, pero aparte lleva un azul y un naranja para intercambiarlo y darle pues eh, un balance de blanco es diferente a las fotos o al vídeo que está bastante guay. Luego aquí detrás eh, usa baterías de... aquí no lo pone... Sí, la Sony NP-F970. Yo os recomiendo, hay unas que son súper tochas y luego otras que son más finitas. Os recomendaría las finitas aunque tengáis que comprar varias porque la grande como pesa se sale y te, tienes que terminar poniendo el cinta aislante o tal y no es la mejor opción. <risa> Así que bueno. Por otro lado tenemos, que llevo aquí el capuchón y todo, el flash, el Yognuo eh, IN 560 versión 4, que está genial, un flash manual y está de lujo. Este es el que usaba yo para las bodas eh, hasta ahora, pero he, he comprado otro y este, pues bueno, este también me va a servir para alguna sesión que quiera hacer algo con flash y tal. He comprado recientemente 
he hecho solo dos o tres bodas con este. El eh, Yognuo. Yognuo eh, IN685. Esto ya es otra cosa mariposa. Es, ya lo ves, la construcción es de otra manera. Es mucho mejor que el otro. Eh, y además, lo, por lo que lo compré, me da igual que tenga más potencia, menos, me da igual, porque yo dis, al final disparo a la mínima potencia del flash, para que no se note casi y no haga casi efecto, que ilumine o si no le tiro potencia, pero para el techo, no sé. Que en los sitios que eso no me hace falta 100% potencia, porque es de noche y pues, cualquier cosa ilumina. Es porque lleva el, los, los láseres estos, que no sé su nombre exactamente. Si lo sabéis, dejadme en los comentarios. Porque es por eso por lo que lo he comprado. Esto, eh, para los que no lo sepáis, seguramente grabaré un vídeo para que lo veáis. Que cuando está oscuro o, o la cámara le dice al flash, porque este es este TL, es, es automático manual. Cuando la cámara ve que no ve, le dice al flash, oye, echa una mano, primo. <risa> y lo que hace es que salen unos láser, eh, como estaréis viendo ahora mismo. Y lo que hace es ayudar a la cámara a enfocar. Por si no lo sabéis, si alguna vez no logra enfocar la cámara, por ejemplo, en fotografía nocturna, como el curso que voy a hacer este fin de semana... Pues eh, cogéis un láser eh, del chino, cualquiera, y el punto donde esté el punto, pues, si enfocas con la cámara, hará al momento y enfocará. Será instantáneo, es súper eficaz. Seguimos con el filtro que es el que normalmente eh, veis en los vídeos, que bueno, eh, os pido un pequeño perdón, que tampoco es tan grave el audio, pero estoy en ello, porque, bueno, estoy en ello, estoy pensando en empezar, pero no he empezado todavía a, a mirar nada. Pero bueno, eh, este es el Rode eh, Video Mic Pro, que es el más baratejo. Pero yo eh, no, actualmente no necesito un audio más fuerte. De hecho, esto lo uso para, para tema de, de, de los, de los vídeos de YouTube. Yo, mis vídeos profesionales eh, no, no necesitan audio, así que eh, pues no uso el micro directamente. Por otro lado, y que tenía que haber dicho antes con los flashes, que no lo, creo que no lo he enseñado nunca, solo lo he enseñado en Instagram, es el, la batería esta externa del flash, que lo que hacemos es conectar, conectarlo al guía al flash, a ver si puedo abrirlo porque no tengo muchas uñas, así, veis, aquí, entonces esto se conecta para adelante, es un poco incómoda la posición, veis, lo conectáis así, entonces esto, bueno, en internet tiene que haber algún vídeo, enciendes y ya pues le das al flash veis y el tema es que eh, mira lo voy a poner a un 1 para que veáis nos va a dejar ciegos recicla al instante veis tarda muy poquito también es el flash el otro va mucho más rápido pero es la caña y este flash lleva como unas 20.000 fotos, no sé, un disparate, no sé si son 5 o 6 bodas, que eh, venía en la tercera luz, lleva dos, o sea, se ha gastado una luz nada más y eh, no se gasta, es la leche. Tengo que decir que yo siempre disparo como máximo, como, o como no sea al, al techo, a 1.64, a 1.64 hago en el flash, entonces eh, es una potencia muy baja y tarda en gastarse, pero es, es que decían 500 disparos, pero es que yo creo que llevo más <ríe> y no se gasta, es la leche. Os digo que es la, una de las mejores compras que he hecho, es súper cómodo, te lo pones aquí en la, en la correa o tal, en el pantalón y va súper genial, te lo pones el flash encima en la cámara y eso y, y tienes un montón de, de cable. Sí que eh, deciros que por lo menos a mí no me vino el cable este para el flash porque según que flash y tal, los Yognuo creo que son todos iguales, pero eh, a mí no me venía el cable y tuve que buscarlo, que vaya jaleo para buscarlo, pero bueno. Por lo demás, perfecto. Por otro lado, tenemos, eh, esto ya lo enseñé, es mi trípode, no lo he cambiado, sigue siendo el mismo, yo no uso trípode normalmente, eh, ya os digo que es para grabar vídeos en YouTube, y poco más, eh, hacer alguna eh, fotografía a la Vía Láctea, eso sí, pero no voy tanto como me gustaría, así que pues al final no lo uso casi. Y con la rótula esta que os dije que, que es la leche, que tenéis un vídeo. Así que, eh, genial. Por otro lado, y aquí tenemos, es que no, no voy a entrar en el plano. Eh, una de las últimas adquisiciones es el Flicam Nano. 
Steady para la Reflex que eh, recientemente compré. He usado muy poco, muy muy poco, me gustaría usarlo más, pero por cuestiones de peso y de vagancia, pues no he podido o no he querido usarlo más. Así que bueno, pero en breve seguramente veréis algo por el canal, o no, ya veremos. Pero bueno, eh, yo por lo menos, aunque no veáis el trabajo, yo tengo varios trabajos que bueno, no, no vais a ver nunca, porque son para el cliente, no para vosotros. Y, eh, pero sí que están grabados con este, con este cachivache y la verdad que va genial para el precio que tiene y tal yo no es que entienda mucho de todo este tema pero hace su función y va genial es difícil de controlar pero bueno, está bueno seguimos con las cámaras que eh, esta es mi pequeñita de 7100 un pepinete porque la verdad que, que es la caña se porta de lujo eso sí, a las ahora que estamos en verano, a las 10 acostada, castigada, y sacamos a, a la hermana mayor, porque esta por la noche eh, le da miedo y sale mucho ruido, porque chilla y sale mucho ruido en las fotos. Entonces la acuesto, le doy un vasito de leche, unas galletitas y acostarse. Y sale la hermana mayor, que esta se lo come todo, es la tiburona, y aquí a esta le puedes echar lo que quieras que... Eh, Va de lujo. Que se asusta y también chilla, pues le ponemos el flash y así espanta a los, a los monstruos del ruido. Así que bueno, eh, esta va acompañada eh, normalmente por el 28, 28 milímetros de Nikon, el 1.8. Y eh, esta normalmente en las bodas lleva el 50, lo cual se me convierte en un 75 para detalles y, en un, y el 28 para uh, planos amplios, luego lo cambio y tengo un 50 aquí también y luego aquí tendría un 42 pero si queda con un 50 así que uso el 50 en esta, en esta y el 28 en esta, así tengo tres objetivos eh, por el precio de dos, está genial, así que guay. Por otro lado el mencionado anteriormente eh, 50 milímetros increíble de la muerte, objetivo que no debe faltar y que estoy sorteando en Así que bueno, en la descripción os dejaré toda la información para el sorteo que lo iré, lo, lo iré poniendo en todos los vídeos hasta el 7 de septiembre que será mi cumpleaños y se sorteará. Así que bueno, darle mucho amor que estoy viendo poco. Y bueno, perdonar porque se ha quedado sin batería y bueno, si veis un cambio diferente de audio y de visión y de ángulo y de todo es porque estoy grabando con la de 610, 28 milímetros y micro mmm, video mic pro. Así que bueno, ya lo habéis visto, ya sabéis lo que es. Y ya que se ha quedado sin batería, os enseño mi pequeñita, la que graba, la que estaba grabando anteriormente. Una cámara, una Nikon eh, Colpix P7700, que la verdad, para los años que tiene, está genial. Se le va la pinza bastante, pero de momento está bastante guay hasta que no cambie a... ya veremos qué. Pues es la leche, aquí tiene su bigotito para el aire, como os decía antes. Y la verdad que está genial y no me hace falta nada más de momento. Cosita importante que quiero enseñaros porque probablemente en un futuro os haga un vídeo sobre esto. Seguramente será el próximo. Que bueno, aunque ve veáis que hay pocas, esto está normalmente lleno porque tengo un montón. Aquí tengo chiquitita, aquí tengo estas que son la leche, la de Sandy y la de Lexar. Y alguna más que tengo por ahí, que eh, aquí no hay... No, vale, eh, en total son 7, 8, 9 creo, tarjetas y algunas son diferentes, eh, como esta que son 30 megas de King Tom, 30 megitas, que eso es una patata, luego estas, las negras, estas típicas, son lentas también de la leche, luego tengo las Lexar Profesional de 150 megas, eh, de por 1000, que bueno, que la de 610 no lo lee, eh, llega a 95 y ya está. Y luego tengo la Sandy Extreme Pro, que son la leche, que llega a 95. Y bueno, eh, lo bueno de la Lexar, que en un futuro, eh, próxima cámara o tal, pues la acelerará y la, y la Extreme Pro se quedará ahí. Por otro lado tenemos este, este trípode chiquitito, que se me había olvidado de enseñarlo, y que eh, no sé si lo estáis viendo desenfocado, porque la Reflex es la leche con los desenfoques, más la full frame. Pero bueno, es el típico gorila este que vas enganchando y que está genial, sobre todo si llevas la cámara pequeñita, porque ya te digo que con la reflex no va a aguantar y se va a torcer la rótula esta de arriba. Pero con la, con la compacta sí que está guay para grabar algunos planos o hacer algo guay. 
y que se quede sujeto, que no se va a soltar para nada, pero bueno, eso ya lo conocéis de sobra, no se, no se cae y tal, pues está genial y es un trípode muy, muy barato para lo que hace. Baterías de repuesto, eh, tengo tres, se me rompió una, Nikon Pro oficial, eh, estas son Chili Power y no se me ha roto ninguna, toco madera, que no sea madera, <risa> pero bueno, tengo que comprarme por lo menos dos más, por si acaso, eh, pues llevar ahí, pues eso, o por lo menos una más. Siempre llevar mínimo tres, y tengo dos cámaras, mínimo cuatro sería lo suyo, lo ideal, por el tema de vídeo y tal. Pero bueno, eh, no, no hago casi vídeo, yo soy más fotógrafo que videógrafo, pero sí que me encanta. Entonces pues, está genial y bueno, llevo una en cada cámara más estas tres. Aquí tenemos mi acompañante, 100% cien, cien, cien recomendable, el iPad eh, Air 2 que eh, sobre todo es para enseñar los trabajos a, a, a mis clientes, enseñarles, pues mira, esto es lo que hago y tal. Y luego también tengo un adaptador que no lo encuentro, no, no lo puedo enseñar, pero bueno, es un adaptador que es Lightning. Y por otro lado lleva tarjetas de memoria, para la tarjeta grande de la SD y luego la micro SD. Para, pues eso, para verlo, eh, lo que llevas en la cámara lo ve, aunque sea RAW, también lo ve. Y le puedes enseñar al cliente, pues mira, esto es lo que hemos hecho en esta sesión, en la misma sesión que puede estar guay esa idea, sobre todo si es, por ejemplo, me fui a Ciudad Real o a Ibiza o tal, pues le enseñas a la gente lo que has hecho antes de irte, porque luego ya te vas a ir y le vas a entregar las fotos después, ya no estás delante, no puedes hablar con él, pues se la enseñas al momento, aunque no estén editadas ni nada, pero le dices, mira, esto es tal, esto es cual, y así pues hace una idea de lo que va a recibir en un futuro, aunque ya sepa tu trabajo como es, pero bueno, Siempre está guay verlo para que se quede más a gusto, siempre está... Pero ha salido bien, no ha salido bien, siempre hay un pelín de... Bueno, según qué persona, pero como hay de todo en el mundo, pues siempre hay un pelín de desconfianza por si a lo mejor no ha salido bien él, como posado, tal, ¿no? La foto en general, pero... Entonces pues se la enseña y le dice, mira, ha salido guapísimo, guapísima. Y así pues se queda más a gusto. Y para terminar, el juguetito de 2017... Algo que está genial y que tenía muchas ganas de tener, porque ya sabéis, ya sabéis que yo tengo un dron, tenía un dron, el 3, pero no tiene nada que ver. Esto, bueno, está sin batería, pero aquí iría la batería. Esto es creme de la creme. No he podido volarlo casi porque no he tenido tiempo y, no, y sigo sin tenerlo, pero increíble. Si os mola la idea o te estáis pensando en adquirirlo o lo que sea, dejadmelo en los comentarios y os hago unas primeras impresiones o yo qué sé sobre este dron, pero es increíble. Es la leche eh, y da mucho miedo cuando, cuando lo alejas porque como es tan chiquitito yo estoy, estaba acostumbrado al grande y este es muy chiquitito y eh, da miedito porque lo pierdes de vista y como todavía no lo tengo controlado y se ve tan frágil, tan chiquitito, frágil no, está bien hecho pero tan chiquitito, eh, sobre todo cuando hay aire, que estos días que he salido a volar lo hacía mucho aire, como habéis visto en Instagram, que me fui a Cabo Cope, y eso era <ríe> un ciclón, pues eh, daba cosita de, de sacarlo, porque es, el problema de estos drones es que no es que se le vaya la pinza, sino que haga así el aire, ¡pum! y una vez que esté dada la vuelta no se vuelve, es que plomo para abajo, y lo que, le ha pasado, lo que le pase le ha pasado, entonces, pues da cosita el tema ese, pero bueno. Eh, ya os haré un vídeo o no, ya veremos para hablar de los sensores que lleva, aquí también lleva, de la cámara que es una pasada, bueno, os puedo dar algunos consejos. Y nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado un montón y eh, pues eso, que os ayude a decidir vuestro equipo fotográfico o, o a quitaros dudas que me estés preguntando siempre con qué objetivo hago esta foto, con qué objetivo hago la otra... No os contesto para que analicéis la foto, analizarla. Tengo un 28 y un 50, ¿con cuál crees que estoy haciendo la foto? Analizarlo y veréis, eh, así aprendéis, que eso también quiero hacer un vídeo sobre ese tema. Así que, eh, bueno, eh, lo dicho, ya sabéis que hay un concurso en marcha, lo tenéis en la descripción. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo con más.